वेलकम टू माय चैनल और आज हम इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे लेकिन कब जब कोई इक्वेशन मतलब कोई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कोई ए पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से ठीक है और साथ के साथ ये पैरेलल हो किसी गिवन वेक्टर के और गिवन वेक्टर का नाम हमने एम वैक्टर लिखा था ठीक है तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फिर क्या होगी आर वैक्टर किसके बराबर हो जाएगी ए वैक्टर प्लस लेमडा इंटू एम वैक्टर इस तरीके से ठीक है ना और ये रहेगी वैक्टर फॉर्म ठीक है ये रहेगी वेक्टर फॉर्म और साथ के साथ यहाँ पर जोमेट्री और याद रखो ठीक है ना ताकि यहाँ पर मतलब कंफ्यूजन ही ना हो सीधी सी बात है कुछ इस तरीके से कि कोई स्ट्रेट लाइन है और लाइन के लिए कम से कम दो पॉइंट चाहिए तो ए पॉइंट तो इस तरीके से माना था हमने सही बात है और यहाँ पर था पी पॉइंट पी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी सीधी सी बात हो तो पी पॉइंट का लाइन पर ही दूसरा पॉइंट है ये आर वैक्टर बना है पी पॉइंट से इस तरीके से कह लो पी पॉइंट से फॉर्म होगा ये ठीक है ना इस तरीके से याद रख सकते हो ये बात या फिर यहाँ पर इस तरीके से एक्स वाई जेड रख लो दिमाग में कि आर वेक्टर का नाम है इस तरीके से ठीक है लेकिन वेक्टर में तो आई कैप जे कैप के कैप आएंगे मतलब ये पॉइंट है इस तरीके से सही बात है और ए वेक्टर का नाम ए वेक्टर बना है इस ए पॉइंट से इस तरीके से ठीक है और इसके बाद एम वैक्टर जो भी पैरल होगा गिवन वैक्टर ठीक है ना और यहां पर कुछ इस तरीके से और जिसकी डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है सीधी सी बात है तो ये पैरेलल का केस था ठीक है अब है सेकंड केस मतलब ये तो वेक्टर फॉर्म एक होती है कार्टिजन फॉर्म ठीक है ना एक होगी कार्टिजियन फॉर्म या फिर इसी का नाम होता है सिमेट्रिक फॉर्म इसी का नाम रहेगा सिमेट्रिक फॉर्म ठीक है ना और इसी का नाम होता है फ्री फॉर्म इसी का नाम होगा फ्री फॉर्म ठीक है ना और किस तरीके से मतलब तीनों नाम होंगे सेम इक्वेशन के ठीक है ना किस तरीके से सबसे पहले लेट ठीक है ना इसी तरीके से इसकी ज्योमेट्री होगी कि यहां पर ओरिजन है ठीक है ना यहां पर ओरिजन रहेगा तो यहां पर सबसे पहले ए पॉइंट मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन किस पर लाइन पर जिस भी लाइन की हमने इक्वेशन लिखनी है सीधी सी बात है ठीक है ना और साथ के साथ पी कोई दूसरा पॉइंट भी इसी लाइन पर है ठीक है ना बी ओन लाइन सेम लाइन होगी ठीक है ना इसी लाइन पर कोई दूसरा पॉइंट है ठीक है और साथ के साथ अब ये कंडीशन काम की होगी कि जो ये वर्ड लिख दे कि डायरेक्शन रेसो ऑफ गिवन लाइन डायरेक्शन रेसो ऑफ गिवन लाइन और गिवन लाइन मतलब कुछ इस तरीके से ए बी सी अब इसके लिए डायरेक्शन रेसो की डेफिनेशन याद हो तो बस कुछ भी नहीं लिखा होगा यहां पर सीधी सी बात है और डायरेक्शन रेसो जब हमने सीखा था डायरेक्शन रेसो का कंसेप्ट और इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से याद किया था कि डायरेक्शन रेसो तो एक नंबर है एक नंबर है या फिर अब स्केलर कह दोगे तब भी बात सेम रहेगी स्केलर या स्केलर या फिर नंबर एक ही बात होती है और रियल नंबर सही बात है ना या फिर अगर डिस्टेंस को तो मतलब पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड ठीक है तो एक नंबर है इस तरीके से याद की थी और जो डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनल है इस तरीके से हमने डेफिनेशन याद की थी सही बात है ना और डायरेक्शन रेसो का ही दूसरा नाम कोर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कोर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट या फिर इसी का नाम होता है टीप ऑफ ए पॉइंट इसी का नाम होगा टीप ऑफ ए पॉइंट और इसी का नाम होता है स्केलर कंपोनेंट इसी का नाम होता है स्केलर कंपोनेंट सही बात है और ये स्केलर कंपोनेंट पता है क्यों नाम है क्योंकि एक नंबर है डायरेक्शन रेशो एक नंबर है सही बात है अगर स्केलर कह दो तब भी बात सेम रहेगी ठीक है ना मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है और कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस अपनी अपनी एक्सिस पर बात करनी यहां पर थ्री डायमेंशन या फिर स्पेस की तो इस वजह से यहां पर मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट जैसे यहां पर एक्स वन वाई वन जेड वन लिखे ना मतलब तीन डिस्टेंस है तो ये डायरेक्शन रेसो है ए पॉइंट के कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो वो चोइस है ठीक है लेकिन काम की बात क्या है कि जो डायरेक्शन रेसो गिवन लाइन के दिए हो मतलब जैसे इस लाइन की बात हो रही है ना ए से पी मतलब अगर इसका कुछ नाम अलग से रखना चाहो क्यों क्योंकि ए से पी तो लाइन सेगमेंट है इस वजह से ठीक है ना तो यहां पर डायरेक्शन रेसो ऑफ गिवन लाइन ए बी सी होंगे बस ये पता होना चाहिए इन एबीसी का मतलब रहेगा क्या ठीक है ना तो एबीसी भी क्या है एबीसी सीधी सी बात है डिस्टेंस है अपनी अपनी एक्सिस पर मतलब एक्स वाई जेड पर या फिर मतलब डायरेक्शन रेसो दियो और पॉइंट लिखना हो तो क्या करना है बस यहां पर इस ब्रैकेट अप्लाई कर दो ए कोमा बी कोमा सी कुछ इस तरीके से ठीक है ना लेकिन काम की बात सिर्फ एक है यहां पर और वो चीज है सीखने की यहां पर डायरेक्शन रेस ऑफ गिवन लाइन ए बी सी तो इतना मना नहीं कर रहे इस बात का मतलब है कि ये मत कह देना है यहां पर कि ए है इस पॉइंट का नाम ए होगा ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी यहां पर क्यों क्योंकि पॉइंट एक अलग चीज है और एक लाइन अलग चीज है एक लाइन पर इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं सही बात है ना इस तरीके से सही बात है ना एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इस बात का मतलब ये पूरी लाइन के डायरेक्शन रेसो दिए हो जबकि बात होगी 
कार्टिजन फॉर्म या फिर सिमेट्रिक फॉर्म या फिर फ्री फॉर्म की बात कब होगी जब डायरेक्शन रेसो दिए हो किसी लाइन के या फिर डायरेक्शन को साइन दिए हो और डायरेक्शन रेसो और डायरेक्शन को साइन एक दूसरे मल्टीपल होते हैं और इस तरीके से फॉर्मूला हम बार बार रिपीट कर रहे हैं सही बात है ना इस तरीके से वो तो इसे मतलब वो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सी कंडीशन है ठीक है ना और यहां पर लाइन के साथ साथ एक और वर्ड काम का यहां पर पैरेलल की बात नहीं हुई यहां पर बात हुई गिवन लाइन की इस बात का मतलब पता है क्या है जैसे हमने दो वेक्टर पैरेलल कही थी अगर पैरेलल वेक्टर की कंडीशन याद हो क्या कहा था हमने कि सेम लाइन का भी केस हो सकता है पैरेलल लाइन का भी केस हो सकता है सही बात है ना सेम लाइन या फिर पैरल लाइन अब ये बात डायरेक्शन रेसो पर अप्लाई हो जाएगी पैरल लाइन का केस तो था वैक्टर के अंदर मतलब किसी दूसरा वैक्टर चाहिए उसके पैरल और यहां पर माना था हमने एम वेक्टर सही बात है लेकिन अगर डायरेक्शन रेसो दिए पूरी लाइन के दिए होंगे डायरेक्शन रेसो तो है मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट तो है लेकिन पूरी लाइन के होंगे ये बात हमें पता होनी चाहिए मतलब जो ये ए बी सी होंगे कोई किसी एक पॉइंट के नहीं होंगे मतलब जो जैसे ये लाइन है इस पर किसी एक पॉइंट के कोर्डिनेट नहीं है ये ए बी सी ये पूरी लाइन के होंगे ये बात है काम की यहां पर ठीक है ना और इस केस में ये सेम लाइन का सेम लाइन की बात हो जाएगी कि डायरेक्शन रेसो दिए गिवन लाइन के मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लेकिन यहां पर सिर्फ ए नहीं दिया हुआ इस बात का मतलब पता है क्या है डायरेक्शन रेसो अगर अब इस चीज को समझ लो कि डायरेक्शन रेसो ऑफ लाइन किस तरीके से निकालती है इस जैसे मान लो कि लाइन ए से बी के निकालने हो अब जैसे इस तरीके नुमेरिकल भी सोल्व किए थे हमने या फिर अगर यहां पर बात करो डायरेक्शन रेसो ऑफ लाइन ए बी के निकालने पता है क्या तरीका बी वालों में से ए के माइनस कर दो अगर वेक्टर से कहना चाहो तो अब भी बात सेम है ठीक है ना क्योंकि लाइन का ही दूसरा नाम होता है वेक्टर, ठीक है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अब ये बातें हमें पता होनी चाहिए ए से भी कोई दो फिक्स्ड पॉइंट है इस वजह से वेक्टर नाम दे सकते हो और बी में से माइनस कर दो सही बात है ना तो इस वजह से मतलब जो ये ए बी सी है ना ये ए बी सी वैल्यू ये मतलब अगर दो पॉइंट समझ लो यहां पर किस तरीके से दो पॉइंट चलो यहां पर कुछ इस तरीके से जैसे ए से पी दो पॉइंट है या फिर मान लो कोई दूसरा पॉइंट है किस तरीके से जैसे मान लो कि अगर डायरेक्शन रेस ऑफ लाइन को समझ रहे हैं जैसे कोई लाइन है ए बी लेकिन लाइन सेगमेंट होगी ये बात हमें पता होनी चाहिए क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट है इस वजह से और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वन वाई वन जेड वन यहां पर एक्स टू वाई टू जेड टू ठीक है तो अगर डायरेक्शन रेसो लिखने हो ना इस लाइन ए बी के तो पता है किसके बराबर होंगे डायरेक्शन रेसो तो नंबर है या फिर को डिस्टेंस अपनी अपनी एक्सिस पर तो एक्स वालों में से एक्स वाले माइनस कर दो इस एक्स टू का मतलब है एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कहां से ओरिजन से इसी तरीके से एक्स का मतलब है कहां से ओरिजन से तो मतलब एक्स वालों में से माइनस कर दो एक दूसरे को फिर वाई वालों में से माइनस कर दो ठीक है और फिर जेड वालों को माइनस कर दो जेड टू लेकिन पैटर्न सेम रहना चाहिए यहां पर ये बात भी हमने सीखी थी डायरेक्शन रेसो के कंसेप्ट में सही बात है मतलब एक्स वाले तो माइनस कर रहे हो और इसी वजह से ए बी का नाम कुछ इस तरीके से पहले लिख दिया था कि ए बी वेक्टर समझो और बी वालों में से ए वाले माइनस करने मतलब एक्स टू में से एक्स वन फिर वाई टू में से वाई वन जेड टू में से जेड वन अगर यहीं पर डायरेक्शन रेसो ऑफ लाइन सेम लाइन हो लेकिन बी से ए लिखना हो तो पता है क्या होगा बी से ए का नाम बी ए वेक्टर और बी से ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या थे जिस पॉइंट पर पहुंचे उसमें से जहां से चले बी ए वेक्टर का मतलब बी से चले ए तक पहुंचे बी से चले ए तक पहुंचे तो इस वजह से तो इस यहां पर एक्स वन माइनस एक्स टू कुछ इस तरीके से वाई वन माइनस वाई टू और जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा मतलब डायरेक्शन रेसो लाइन ए बी के और बी से ए के ठीक है ना बराबर नहीं होंगे अपोजिट होंगे मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी मतलब नेगेटिव साइन आएगा इन दो चीजों को रिजल्ट इन दो चीजों को इक्वेट कर लो किस चीज का डिफरेंस है माइनस साइन का और ये माइनस साइन आया कहां से डायरेक्शन की वजह से ठीक है तो सीधी सी बात है जो यहां पर इस तरीके से वर्ड कह रहे हैं कि डायरेक्शन रेस ऑफ गिवन लाइन ठीक है ना ए बी सी तो इस ए बी सी का मतलब जैसे लाइन पर इन ए बी सी का मतलब किन दो पॉइंटों का डिफरेंस या फिर कोई किन दो डिस्टेंसों का डिफरेंस कह सकते हो वो तो इसे यहां पर भी तो वही लिखे हैं ना दो लाइन के कोई दो पॉइंट है ए से बी ठीक है ना और अपनी अपनी एक्सिस पर इन दोनों का डिफरेंस है उसी का नाम है डायरेक्शन रेस ऑफ गिवन लाइन ए बी सी ठीक है ना और ए बी सी क्यों क्योंकि जनरल रिपर इन यहां पर रिप्रेजेंटेशन रहेगी डायरेक्शन रेसो की ये बात भी सीखी थी हमने ए बी सी इस वजह से ठीक है तो बस ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन रेसो डेफिनेशन क्या है इसका नाम अलग अलग क्या होता है जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट स्केलर कंपोनेंट क्यों कहा 
स्केलर कंपोनेंट क्यों कहा इसके नाम में लिखा है स्केलर का मतलब कि एक रियल नंबर होगा मतलब नंबर का मतलब वो नेगेटिव हो सकता है जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है इसलिए नाम है स्केलर सही बात है और इसका रिजल्ट अब मान लो कि एग्जांपल के लिए x2 टू माइनस एक्स का रिजल्ट आया टू लेकिन एक्स वन माइनस का रिजल्ट तो माइनस आएगा ना ठीक है ना मतलब सेम लाइन की बात करें और सेम पॉइंट होगी तब की बात करें हम ठीक है ना तो इस तरीके से मतलब एक नंबर आएगा वो नेगेटिव हो सकता है और ये मतलब माइनस साइन कहां से आया अपोजिट डायरेक्शन की वजह से तो ये तो बेसिक बातें हैं ठीक है ना तो ये है डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन एबीसी का मतलब कि किन ये भी दो पॉइंटों का डिफरेंस अपनी अपनी एक्सिस पर कुछ इस तरीके से एबीसी का ये मतलब रहेगा लेकिन यहां पर मतलब होगा इसका कि ये डायरेक्शन रेसो का कंसेप्ट यहां पर किसके काम आएगा सेम लाइन के क्योंकि ये लाइन के दिए हुए इस वजह से ठीक है ना और इसका किस तरीके से यूज होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू